वीडियो मेक नचते लाइक बटन क्ली मर वीडियो पाकि दयचे सब्सक्रैबी जगनमोहन रेडी गुल मत प्राप्त ले पार्टी ले वर्ग लेदी पदे पदे चुन जी गत प्रभु हालांकि सर्पंच एमपीटीसी लाइट प्रजा प्रतिनिधु स्थाक ने उपाधि हमारे पन तीव्र नष्ट सदर्भ वाले भी वृत्तिरत्या काटाक्टर्कना स्थाक ग्राम अभिवृद्धि चेयर पनल सीसी रोड सीसी ट्रैन का अंगनवाडी भवना लेते गोकुल संबंधी षेड रैत उद्यान पट संबंधी पनल का लेते मकल पंपक फारेस्ट डिपार्टेंट कानी आधा चुनाव पन उपाधि हमें संबंधी मेटीरियल कांपोने नूट डेबई को मैं इरीगे शाख संबंधी नीर चटी चरवल कुंटल कालव मे दाख संबंधी नूट अर को जिवाल केवल जिला कड़प जिले का पंचायत राज आरमी डिपार्टेंट संबंध चाल निधु बिल्लू कहीं अभी रे चा बाधपड़ा अंदर मैं सदर्भ में सदर्भ में मुख्यमंत्री का प्रभुत् अनेक रकल विज्ञप्त चाहिए पट्टा इपड़ पुलिबंदल की मतमे उपाधि हामी संबंधी बिल्ल की संबंधी डबूल वाल खाता वेद चाल दुर्मार्गम पनी और मुख्यमंत्री आपत्ति तक लेते मीता चोट इंत दारण आलोचन चेरा निधु तक उसे याब शात अंदर तरह वारा की पद रोज को इतम स्पष्ट हामी इवाल राष्ट्रमंत वेवंदल के पुलवंदल को इवे का पुलवंदल मुझे मीता बाधपे एपड़े मंच पद्धति का अभ्यर्थ मीता इवाल कदा इंत आलस्यू मीता पुलवंदर की चला अन्याय वैंने कहीं वारोजना बिल्लू इवाल मैं डिमेंड अंत का रईत भरोसा पथक रईत रुणमा पथक मेम प्रभुत् चुत रेड लेकिन प्रति लक्षा याब वेल वरक रुणमाफी वर्तिंपजे पथका प्रवेश चवरी कंत मैं अभी प्रभुत् तरह रईत रेस्तम कर्तिंपजे का प्रभुत् रईत भरोसा पथक कई तुम लक्षल मंदी रैत वर्तिंपजे बजे अरवे मूड लक्षल मंदे केटाइन जो नलब आर लक्ष मंदे अर्हुल का निर्धारित जो अटे मुफ मूड लक्षल मंदिर रैत रईत भरोसा पथक वर्तीचा चला दुर्मार्गम विषय अंत का अम्मड़ी पथक डेबई लक्षल मंद पैगा विद्यारे प्रवेट यानी लेते प्रभु पाठशाल चलने वाली इंतम विद्यार्थी डेबई लक्षल पैगा विद्यार्थुन इन नलब लक्षल सुगा जो अदे विधा आटो वाल पद वे प्रति संवस आटो वाल लक्षल मंदे राष्ट्र में केवल पाइंट मूर्ण लक्षल मंद की मतमे पथका वर्तिंपजे जो अदे का गत प्रभु एस एस बीसी मैनारी लोन अर्गू निर्णय मत जब मंजूर बैंक अधिकार मंजूर चार वे तिगी ग्रामीण सर्वे चाल दुर्मार अदे विधा इंडू 
ఇళ్ళ సాక్షిగా ఇంకా మొత్తం డబ్బులు కూడా కట్టించుకున్నారు డిపాజిట్లు కూడా ఇప్పుడు మళ్ళా గ్రామాల నుంచి వీళ్ళు చేపిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ బీసీ లోన్లు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ లోన్లు సంబంధించినవి కానీ ఇళ్ళకు కానీ గతంలో ఎవరు ఏదైతే అర్హులుగా నిర్ధారించినారో వాళ్ళ అన్నీ కూడా మంజూరు చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇసుక అక్రమ రవాణా పద్ధతుల్లో ప్రేతక జరిగిపోతుంది ఇతర అవసరాలు పుట్టింది మన ఫ్యాక్ కమిటీ గారి ఆదేశాలతో ట్రాక్టర్లు లారీలు పట్టుకునే కూడా అది ఆగడం లేదు ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేయాల్సినటువంటి ప్రవేశ కోసం అరవై రూపాయలు మంది వసూలు చేస్తున్నారు మధ్యతరగతి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కేవలం ప్రవేశ కోసం అరవై రూపాయలు ఉంటే లోపల ప్రతి ఐటెంకు సపరేట్గా మరి రుసులు చెల్లించాలా దాన్ని కూడా అరికట్టి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చారు మా ప్రభుత్వ హయంలో ఇరవై రూపాయలు లేదు ముప్పై రూపాయలు వసూలు చేశారని చెప్పి వైఎస్ఆర్సి వాళ్ళు చాలా రకాలైనటువంటి గందరగోళం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళే అరవై రూపాయలు వసూలు చేయడం దుర్మార్గం కాబట్టి ఈ ఎగ్జిబిషన్ రుసుములు ఇరవై రూపాయలు తగ్గించాలా ఇసుక అక్కడ ప్రమాణం ప్రమాణాలు వెంటనే అరికట్టాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తుంది నూరు రూపాయల పాటు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఐదు అంతగా కదా అంటే ఒక పక్క ఇరవై శాతం ఇరవై ఐదు శాతం పది సంవత్సరాలు తగ్గిస్తామన్నారు ఏడవ రేట్లు మేము చేస్తున్నారు ఏ ఏ మధ్య నిషేధం ఇది అర్థం కాదు అన్నా నాశనం అయిపోతారు ముందే రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి దాని తోడు ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు ఇరవై శాతం పెంచడం జరిగింది అది కేవలం దారుణమైనటువంటి విషయం ఒకటేసారి ఇరవై శాతం పెంచడం అనేది అది సమంజస్యం కాదు అది ఇది తొడ్డిదారులు ఆదాయం పెంచుకునేటువంటి పని చేయడం జరుగుతుంది చాలా తప్పది ఆ రేట్లు కూడా ఆ విధంగా విపరీతంగా పెంచకూడదు కొన్ని బ్రాండ్లకు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఏదైతే మద్యం ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి బ్రాండ్లకే ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించడం జరుగుతుంది అది కూడా తప్పండి మున్సిపాలిటీ పరిపాలన చాలా అస్తవ్యస్తంగా క్షీణదశలో ఉంది మున్సిపల్ విధులతో కానీ మున్సిపాలిటీ పరిపాలనలో ఏమాత్రం అనుభవం లేని వ్యక్తిని మున్సిపల్ కమిషనర్గా నియమించడం దారుణం అంటే మున్సిపల్ కమిషనర్గా గతంలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు రాష్ట్రంలోనే లేరా మున్సిపాలిటీ నూట ఐదు సంవత్సరాల మున్సిపాలిటీ పారిశుద్ధ్యం చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది కాలువలు తీవడం లేదు దోమలకు మందు స్ప్రే చేయడం లేదు వాగింగ్ లేదు ఎక్కడ చూసిన చెత్త కుప్పలు విరివిగా దర్శనమిస్తున్నాయి దసరా అయిపోయిన మరుసటి రోజు వీధులు లేకపోతే వీధుల నిండా చెత్త కుప్పలే ప్లాస్టిక్ కాగితాలు పారిశుద్ధ విభాగపు సిబ్బంది పనితీరు కూడా చాలా బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉంది అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ విభాగం చూస్తే నాలుగు కౌన్సిల్ అయిపోయి నాలుగు సంవత్సరాల కాలం స్పెషల్ ఆఫీస్ పరిపాలనలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఒక్క కాలువ వేయడం కానీ ఒక రోడ్డు కానీ ఒక నిర్మాణం కానీ ఇంతవరకు జరగలేదు పదో వార్డులో మురుగు కాలువ పదే వార్డు బడూరు కెనాల్ సిట్టు తొలగించడానికి దానిపైన దానిపైన బండలు తీసివేసి స్లాబ్స్ తీసివేసి అదేవిధంగా గోడను కూల్చి కాంట్రాక్టర్ పనిచేసిన తర్వాత నేను స్వయంగా మున్సిపల్ ఇంజనీర్ గారికి ఫోన్ చేసి అయ్యా ఇక్కడ గోడ పడిపోయింది ఈ కాలువలో చిన్నపిల్లలు కానీ జంతువులు కానీ మూగజీవాలు కానీ పడేదానికి అవకాశం ఉంది వెంటనే చర్య తీసుకొని గోడ నిర్మించమంటే ఇంతవరకు ఆయన చూస్తాను చెప్పి వీధి లేకి వచ్చినారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఏనాడే కానీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం పర్యటించే దాఖలా లేవు ఇకనైనా మున్సిపల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు చర్య తీసుకొని వెంటనే మున్సిపాలిటీ పరిపాలనను సరిదిద్దవలసిగా కోరుచున్నాను లేకపోతే ప్రజలను ఉద్యమాలకు ఉద్యుక్తులు చేసి ఖచ్చితంగా ధర్నాలు ఆందోళన చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున రోడ్డి గారు ఆయన ఒక ఎన్నికల ప్రచారంలో మద్య నిషేధం అమలు చేస్తాం మేము అధికారంలోకి వస్తే అని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధముగా బెల్ట్ షాపులన్నీ కూడా తీసేసి మేము ఖచ్చితంగా ఈ పాలసీని అమలు చేస్తామని చెప్పిన వచ్చిన ఓకే బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి వచ్చినాక ఈరోజు బడ్జెట్లో వాళ్ళు గత ప్రభుత్వంలో ఎంత ఆదాయం వస్తుందో అనే దానికన్నా రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అధికంగా వచ్చేటట్టు ఈరోజు బడ్జెట్లో వాళ్ళు పెట్టి ఉన్నారు మద్యం మీద మరి వాళ్ళు మద్య నిషేధం చేసేదానిక లేకుండా ఉంటే ఏమి అనేది ప్రశ్నిస్తున్నాం 
అంతేకాకుండా మద్యం కూడా ఎంఆర్పి రేట్లకైనా ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కువ అమ్మకూడదు అని ఇదివరకు చెప్పారు మరి ఈరోజు అధికారులే ప్రభుత్వమే ఈరోజు మధ్య విక్రయాలు చేస్తున్నాయి ఎంఆర్పి రేటు మీద మామూలు చీప్ లిక్కర్ మీద పది రూపాయలు బీరు మీద ఇరవై రూపాయలు మరి మంచి బ్రాండ్ల మీద దాదాపు ఎనభై రూపాయలు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతోంది మరి ఈ ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసేటువంటి డబ్బులన్నీ ఎవరి జోబులోకి వెళుతున్నాయి ప్రభుత్వం ఖజానాకి వెళుతుందా లేకనుండింటే అక్కడ నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది వాళ్ళ జోబులోకి వెళుతుందా ప్రభుత్వం ఈరోజు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఆ రోజు ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే మనం ఎక్సైజ్ వాళ్లకు చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఈరోజు ఎక్సైజ్ వాళ్ళే అమ్మిస్తూ ఉంటే మద్యాన్ని ఇలాంటి అక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఎవరికి పోయి మనం చెప్పాలా కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలా ప్రతి ఒక్క విషయము నిశ్చితంగా గమనించాలా ప్రజలు కూడా ఎందుకనంటే ఎంతో ఆశతో ఆయన ఓట్లు వేసి బాజీ మీద బాజీ మెజారిటీతో గెలిపించారు కానీ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుండి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రతి ఒక్క పాలసీలో కరెంట్ విషయంలో ఇసుక విషయంలో అన్ని విధాల వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు ప్రజలు కూడా గమనించి తగిన సమయంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్లకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇంకా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్ రాకముందరే వీళ్ళ యొక్క పరిపాలన వీళ్ళ యొక్క దోచుకోవడం అక్రమాలన్నీ ఇలా ఉంటే రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇంకా ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందో రాష్ట్రంలో నేను ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రత్యక్షత సహోదరి సహోదరులందరికీ మా ప్రేమ పూర్వక వందనాలు ఈ నెల అక్టోబర్ పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీలో ఎస్ఐ ఆ యొక్క ప్రొద్దుటూరు సభల్లో అడుగు పెట్టబోతున్నాడు సేట్ గురువిరెడ్డి ధనియాల ఫ్యాక్టరీ దగ్గర పొట్టిపాడి రోడ్ ప్రొద్దుటూరు శక్తివంతమైన ఆరాధన జీవితాలను మార్చే వాక్యం అనేక మంది నానవిధ రోగాలతో బాధించబడే వారు విడుదల పొందబోతున్నారు గత సంవత్సరాల కంటే మహిమకరంగా ఈ సభలు జరగబోతున్నాయి మీరు రండి మీతో పాటు అనేకులు తీసుకొని రండి దైవజనులకి విశ్వాసులకి ప్రత్యేక ప్రేమ పూర్వక ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించి దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక